Bueno, nos está acompañando Miguel Ángel Rodríguez eh, Mackey a esta hora de la de la de la mañana, son las 8.28, para conversar sobre el tema en Guatemala. ¿Qué pasa en Guatemala? La imagen más difundida ha sido eh, el tema de eh, una ventana o una zona del Congreso guatemalteco eh, quemada, incendiada por manifestantes que habían llegado a protestar, según la información que se tiene, por qué el Congreso estaba modificando y aprobando el nuevo presupuesto y que estaba haciendo tijeretazo y, y recortes. Pero es solamente esto, es algo que en el mundo está surgiendo como movilizaciones en contra quizás de los congresos o de los gobiernos, porque hoy una de las notas eh, que hemos podido revisar habla de que la gente está pidiendo la renuncia del presidente de, de Guatemala, no la salida eh, para eh, por las situaciones que se han venido eh, brindando en, la, en las últimas horas. Pero que nos lo explique el experto mejor, ¿no? Miguel Ángel, ¿cómo estás? Un abrazo nuevamente desde Tacna. ¿Qué es lo que ha pasado en, eh, en Guatemala en las últimas horas? Bienvenido aquí a Radio 1. Fernando, muy buenos días contigo y toda la hermosa y cálida ciudad de Tacna. Muchas gracias por la invitación de siempre. Eh, quizás eh, tendría que comenzar diciéndote que piden la renuncia de Alejandro Yamatei en Guatemala y también en Chile de Piñera. Mm. Hablaremos de Chile en un instante, ya, sí, 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 seguramente. Sí, sí. Perfecto. Pero lo cierto es que efectivamente están pidiendo la renuncia del mandatario y aquí creo que es bueno que hiciéramos un auscultamiento de cuáles son las motivaciones que han llevado a ello. Como sabes, en las últimas horas se ha aprobado un presupuesto de 12.800 millones de dólares, o sea, 25% más del año pasado en Guatemala, eh, presupuesto nacional, pero fíjate lo curioso, que el presupuesto, gran parte de ello, es para obras de infraestructura. Gran parte de ello es para trabajo con el sector privado, que está muy bien. Pero lo que está muy mal es que no se haya priorizado el tema de la salud, sobre todo en el marco de la pandemia, y el tema de la educación. Mm. Guatemala es uno de los países con los mayores índices de analfabetismo y realmente quebrado en tema, de la, en tema de la educación, bajo esa premisa, con una sociedad guatemalteca, como le pasa a todo Centroamérica prácticamente, con más del 60% de jóvenes, y ya hemos visto que esa juventud latinoamericana en estas últimas semanas se está levantando, hay un hartazgo, hay que reconocerlo, hartazgo social colectivo de las juventudes los mozos es evidentemente la primavera de los mozos como llamo yo en américa latina la primavera de los mozos y la primavera de los mozos evidentemente se siente de manera transversalizada en nuestra región y cuidado que la clase política latinoamericana los ha ninguneado. Uh -huh. No les ha hecho caso a los jóvenes. Les ha dicho que es una rabieta más. Yo no creo que deba hacer, eh, ser visto de esa manera. Nuestros jóvenes de hoy son jóvenes preparados, con tecnología de punta. Están muy bien informados de lo que acontece, pero sobre todo a un joven que eh, está listo para proyectar su vida, no se la puede frustrar. Y eso es lo que sienten en gran parte de los países. Es evidente de que los jóvenes quieren una participación mayor, pero sobre todo quieren que el gobernante los escuche y que se percate de que son parte de la coexistencia social y que necesitan 
evidentemente la atención del Estado. Eh, es evidente también de que, eh, como dije en una columna hace cuatro días, que esta coyuntura sensible que estamos viendo en Chile, que ya pasó por un año de una tormenta política y que llegó un plebiscito y que todos pensamos que iba a calmar, ahora piden la renuncia, es evidente que allí hay también, tenemos que decirlo, infiltrados. Y los infiltrados es distinto, yo lo distingo y mucho, de la primavera de los mozos. Aquí estamos viendo una manifestación evidentemente con un objetivo de tirarse abajo al presidente de Chile, evidentemente debilitado, ya lo sabemos, y en el caso de Guatemala, tirarse abajo al presidente Ian Matei. Me, me gustaría hacer un eh, entre paréntesis acá para que le expliques a nuestros oyentes el término mozos, por qué se utiliza la primavera de los mozos, no todos lo conocen. Sí, bueno, eh, 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 anoche estaba yo leyendo una vez más la primavera árabe, uh -huh. que fue el levantamiento de las juventudes en los países árabes, uh -huh. que comenzó en Túnez, que como sabes, revolucionó gran parte del sector de Medio Oriente. Uh -huh. Y yo decía anoche, conversaba con mi hija, que estudia Derecho, fíjate tú, y con mi esposa, le decía, pero esto, estos jóvenes son realmente una de las porciones más valiosas de la sociedad latinoamericana. Ustedes los mozos, mozos son los jóvenes uh -huh. en las sociedades andinas. Los mozos son los que, los párvulos, los que recién comienzan a la vida. Uh -huh. Entonces, eh, las juventudes que están llenas de ganas, llenas de ansias, que yo trabajo toda mi vida con jóvenes, como sabes, desde que estaba como profesor de un colegio eh, particular, religioso, parroquial, San Vicente Paúl de Surquillo, hasta profesor de primaria he sido, y toda mi vida he trabajado con chicos de secundaria, y, y los últimos 20 años en la universidad, 25 años en la universidad, conozco muy bien a los jóvenes, y cómo piensan los jóvenes, y tengo mucho respeto por ellos, en mis clases a los jóvenes, cuando les escucho hablar, yo digo, 20 de nota, ¿por qué 20 de nota? Porque tienen que sentirse importantes en sus opiniones, todas son valiosas. Uh -huh. Y los jóvenes que salen a las calles de Lima, de Santiago, de Guatemala, las que salieron a las calles de Quito el año pasado, acuérdate, las que han salido a las calles de Bolivia, son juventudes que están viviendo el hartazgo, el hartazgo, están cansados, son la eh, que llaman algunos la sociedad bicentenario, ¿verdad? Pues 200 años de un hartazgo, pues la sociedad del Bicentenario está viviendo lo que llamo la primavera de los mozos y esta primavera de los mozos hay que distinguirla de estos forados que quieren hacer, aprovecharse de ellos limpios, jóvenes de la región aprovecharse de ellos el foro de Sao Paulo y sectores anarquistas que los jóvenes en las calles tienen que distinguirlos y apartarlo porque no tienen nada que ver con ellos. Sí, si te acordarás, bueno, eh, no se utiliza ya mucho el término mozos, ¿no? Eh, 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 nuestras abuelas lo, lo utilizaban. Eh, ¿Dónde va ese buen mozo? Se decía, ¿no? ¿Dónde va ese joven? ¿Dónde va esa.? Era, era un piropo, a veces, este. ¿O dónde va esa buena moza? Eh, era un piropo que se utilizaba muy galante, por supuesto, ¿no? Que se utilizaba eh, hace muchos años. Acuérdate del picomoso. Mm -hmm. Por ejemplo, mm -hmm. mi mujer, eh, mi esposa, su familia son de Huánuco. Mm -hmm. Y ahí se hablaba mucho del picomoso, los jóvenes, las alturas. Mm -hmm. eh, no se usa, no se usa eh, mucho y hay que traerlo al presente porque es una palabra muy límpida, muy sana. Los jóvenes están llenos de muchas, de muchas ideas. No te imaginas cuando les tomo examen escrito en la universidad. Jamás tomo exámenes verdadero o falso, izquierda o derecha. Marca la primera y la segunda. No, los hago pensar. Y ellos escriben, redactan. Claro, 
lo que redactan me demoro mucho en, en, en solucionarlos, el, dar respuestas. Eh, seguramente seré de los profesores que más se demora porque leo todo. Y qué cosas tan ricas. Esos jóvenes son los que salen a las calles con sus pancartas, Fernando, pidiendo y exigiendo a la clase política realmente que no da la talla, hombre. No da la talla. Al Perú le falta, como a Chile, como a Guatemala y a otros países, una clase política, primero, que solvente futuro y, segundo, que conecte con la juventud. Ahí está el gran problema. Por eso es que los jóvenes, yo digo jóvenes a los jóvenes veintentones, treintones y un poquito hasta ahí nomás, cierto cuarenta y no pasa, ¿no? Que son los jóvenes que tienen muchas ganas por hacer cosas importantes para sus países. Por eso esto que estamos viendo es la arremetida de una juventud no escuchada, ninguneada. ¿Cómo no va a ser así, pues, Fernando? Mm. Y, 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 si los gobiernos y, no invierten en educación, 3%, 4%, eso es insostenible. Por eso los jóvenes salen a las calles, porque no se invierte en ellos. Y ahí está el grave problema, ese gran desfase. Y yo creo que la pandemia ha servido como contexto para que estos jóvenes con aislamientos con cuarentenas, realmente, eh, que ya no era para que reflexionara, sino para acumular sus ansias. Mm. Y esa es una bomba de tiempo que hemos visto y que ahora se está materializando. Y creemos que los jóvenes deben seguir saliendo de calle, sí, pero obviamente jóvenes eh, con sentido democrático y que no se le junten los radicales porque allí sí, cuando ingresa la violencia como un vector, se pierde todo. Y eso hay que decirle a los jóvenes que tengan mucho cuidado. Sí, pero ahí, ahí hablando un poquito de ese tema, eh, Miguel Ángel, eh, eh, yo también siento, o sea, que la, la, el, el sistema instalado eh, no ha funcionado, ¿no? Es decir, ha habido un sistema político y económico que se instaló en la época del fujimorismo y que venía en auge en toda Latinoamérica, que, que era el neoliberal, liberal, ¿no? Eh, eh, achicar el Estado, privatizar eh, lo, lo más que se pueda y que el Estado solo regule. Pasó en Argentina, pasó en Chile, pasó en Perú, Colombia y otros países de Latinoamérica. Pero no sé si, porque a veces se dice que no quieren a la gente que piense, a la gente que se eduque, la quieren tener como borregos. Pero sí, ese sistema vino, vino acompañado de reducción de presupuestos en salud y educación, que de repente puede haber sido una mala decisión, porque invertir en salud y educación es invertir en, bueno, en, en capacidades humanas, en, sobre todo en educación, en pensamiento crítico, en mejores profesionales, en mejores personas, en sociedades mejor organizadas. Pero también eh, el no tenerlas educadas la lleva a, las, a asistencialismo, a necesidades. Y la pandemia en ese momento puede haber desnudado muchas cosas de frustraciones de la juventud y de las necesidades de romper lo que está sucediendo y ver que si ellos continúan en estas circunstancias, no va a haber un futuro mejor que el que sus padres están viviendo y de lo que han podido vivir de repente en sus casas durante esa durante esa pandemia. Y no es solamente un reflejo en Perú, son varios países de Latinoamérica que han, que han reaccionado en esa medida y que tienen calderos que quizás no han explotado. Digo, movilizaciones también en Brasil, eh, Bolivia reaccionó y tuvo sus, sus reacciones. Entonces, no es algo... Algo, algo que, que, que sale de la noche a la mañana, es algo que he ido calentando, ¿no? Eh, y, y también pasa lo otro en otras situaciones, porque, por ejemplo, en los, en los gobiernos totalitarios o gobiernos que tienen cierta eh, vinculación a, al comunismo también, trabajaron mucho educación y salud, digamos Cuba, pero te cortaron libertades, lo cual tampoco es bueno, o sea... 
cómo encontrar sociedades bien organizadas y cómo encontrar sociedades donde haya opor oportunidades y donde el Estado no deje de ser partícipe de esos, de esos éxitos. Yo creo que el joven manda mensajes y la lectura que se debe hacer debe ser una buena lectura, como tú lo has dicho hace un rato, que los aprovechadores extremistas no se aprovechen de esto para llevarte hacia un lado ni de uno ni del otro, sino que haya puntos de convergencia, puntos de entendimiento y sobre todo de oportunidades que se está buscando en Latinoamérica. Fíjate, Fernando, eh, quisiera yo esta parte comenzar por lo que habías recogido en tu pregunta, si hay algo que caracteriza estas moviliz movilizaciones de los jóvenes es que no son de última hora. No es un acto febril, no. Esto es la acumulación de una situación que los ha venido latigando y promoviendo el hartazgo. Acuérdate, hemos venido hablando del hartazgo hace buen tiempo. Y la pandemia ha servido de contexto. Nos guste o no nos guste. Y los jóvenes ya evidentemente no han soportado más y los hemos visto en las calles de la región. Por eso hablo de la primavera de los mozos. Uh -huh. Y claro, más bien los estados han debido perfilar su mirada, comenzando el siglo XXI, en los jóvenes. Mira, estos jóvenes que hoy hablan, que me hacía recordar un poco los caucus en Estados Unidos, que hablábamos contigo en algún momento, los jóvenes se sientan en la la casa, la familia, se habla, y se ponen a hablar de política. Hoy día, los jóvenes hablan mucho de política, mm. pero la política no, esta política bananera, esta política retrillada, sino de interés por el país. Y entonces, justamente, un hombre de Estado debe de captar eso, porque si los jóvenes empiezan a hablar de política, del mejor hacer para su propio país, su propio estado, etcétera, es evidente que hay que invertir más entonces en educación para tener la posibilidad de, de que el Perú cuente, por ejemplo, en nuestro país con verdadero proceso de partidocracia que no tenemos. Mm. Los jóvenes están perdidos, distraídos, nadie sabe recoger sus ansias y sus apetitos. Los jóvenes necesitan que alguien con criterio de Estado pueda encaminar toda su eh, actitud vigorosa y por eso se, se, se necesita invertir. No se hace, no se invierte en la educación. Es el mayor trauma para un joven que su Estado, que su país, le dé la espalda. Pero fíjate, Fernando, el Perú, para hablar de nuestro país, para hablar de Chile, para hablar de Guatemala, pero sobre todo el caso peruano, nosotros tenemos una constitución con un modelo de economía social de mercado, lo vengo diciendo insistentemente, que es el modelo que nos ha permitido despegar, crecer, crecer. Como lo dije en otra columna en el pasado, no desarrollar, no somos un país desarrollado crecemos, entonces hay que dar el paso con la, ya no con la constitución solamente, sino con la política pública, la política pública es para materializar lo que decimos en la doctrina constitucional economía social de mercado, crecimiento pero pensando en la gente y entonces eso produce desarrollo, eso no se quiere hacer, Fernando, ¿sabes por qué? porque nuestra clase política toda la vida se la ha pasado indecisa, sin tomar el toro por las astas. Tenemos 200 años con inmediatez, no se piensa a largo plazo. Esos niños que fueron, hoy ya tienen 20, 22 años, y ahí está la consecuencia. Cuando no miramos a nuestros jóvenes, y que justamente como son jóvenes con grandes ansias, con grandes virtudes, Vienen también los eh, aprovechadores, los oportunistas, y quieren captar a estos jóvenes que son valiosos. Hay que tener mucho cuidado, hay que invertir en educación. 11, 12 por ciento. 
tú eres testigo, lo vengo diciendo siempre, 11, 12% para invertir en educación, nada, se invierte 3, 4 y si quieres 5%, mm. que es nada, tenemos que hacerlo, ahí está la consecuencia, cuando América Latina no despega, no cambia, no da un paso cualitativo, es evidente que las nuevas generaciones no van a estar de brazos cruzados. Mira, está pasándole al Perú en su bicentenario. Retrotráete conmigo a 1921. El año justamente del centenario de la República. Me acuerdo mucho cuando leía lo, el encuentro de Víctor Raúl Aya de la Torre y José Carlos Mariátegui que van a visitar a Manuel González Prada que ya estaba viejito muy viejito, no en el 21 fue antes porque él muere antes fue al año 16, 17, 18 lo van a visitar y, y para recoger las ansias de un hombre virtuoso que llamaba la atención de las derrotas de la guerra acuérdate de Manuel González Prada uh -huh el partero del realismo político del comienzo del siglo XX y esos y, y los jóvenes que surgen en los años 19-20 cuando cae el gobierno de José Pardi Barrera por el levantamiento y el disloque que le produce a Augusto Beleguía las uh, sociedades obreras que empiezan a germinar o las uh, sociedades de los proletarios que decía luego José Carlos Mariate o los trabajadores manuales intelectuales que decía ayer la Torre, nuestros dos más grandes pensadores, esa juventud tenía ansias porque el país cambiara, habían pasado 100 años, Fernando, no es una coincidencia, aquí la cientificidad explica los fenómenos que tienen cierta ciclicidad, y se está viendo a puertas de un 2021, donde los jóvenes, ¿sabes por qué salen Fernando también?, porque ellos se dan cuenta y ven que el 2021 llegará y no hay nada, no hay nada, no hay nada serio que se ha hecho en 200 años, por eso salen a las calles, para exigirle al Estado y a su clase política que se pongan realmente a trabajar, a mirar crecimiento, sí, pero con desarrollo, si no, no vale la pena nada, uh -huh. y entonces... Este escenario es el que tenemos al alcance, donde hay que eh, tener un trabajo muy detenido de inteligencia. Siempre digo eso, porque los revoltosos, los anarquistas y los terroristas, hay que decirlo, están allí pululando, dando vueltas para cre que cre creer que en el contexto de la salida de los jóvenes a las calles, van a ser bingo a sus objetivos. Por eso los jóvenes tienen que mirar bien y descartar todo aquello que no sea acorde con una, uh, una protesta democrática. Y la protesta democrática nunca puede tener violencia, que es la que tienen justamente los grupos anarquistas, radicales y terroristas. Ya, eh, pero en esas situaciones, Latinoamérica vive, vive ese... Ese proceso, digámoslo así, y, y busca, mira, lo de Chile, cambio constitucional. Lo de Perú está llevando a la caída de un gobierno que puede haber sido la gota que terminó rompiendo el cántaro, pero eh, llevó a los jóvenes a la calle y está llevando a un debate constitucional que no es aceptado por una clase política en Lima, ni por unos medios de comunicación en la capital de la república Guatemala es un debate presupuestal es un debate económico que, que claro, tiene un reclamo hacia salud y, a, y educación ¿no? Que, que lo hemos visto en las últimas horas Bolivia es un tema de golpe también que parece todo, todo llevó a esto y está dilucidando el regreso del MAS bajo un cauce democrático que organismos internacionales lo llevaron a que a que pueda desembocar en eso pero es cambios cambios que se van dando que se van desarrollando hasta dónde latinoamérica es capaz de construir una sociedad más justa y hasta dónde latinoamérica es capaz de entender 
que su amplia riqueza puede ser mejor distribuida para generar bases de una mejor sociedad, o sea, ser tan ricos para terminar también siendo tan pobres, con nuestra clase pobre y clase media, más con una pandemia encima y que los jóvenes sientan que hay oportunidades y no que va a ser una vida de frustraciones. Fíjate, Fernando, eh, América Latina, si algo tiene, es que es eh, uno de los eh, continentes, eh, de los espacios del globo más apreciados y apetecidos. Todos quieren América Latina. Mira a los gringos hace 100 años. Los Pero como para materias primas nada más. Por, por eso te digo, por eso te digo, ¿por qué nos quieren tanto? Porque tenemos lo que no hay en otras partes del mundo, nuestra materia prima porque tenemos los recursos, y entonces eh, allí eh, 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 hago el engranaje con lo que te quería decir, América Latina y no solo el Perú, es un mendigo sentado en un banco de oro, tenemos todo, pero no tenemos nada, porque no somos una región industrializada, y por qué no somos una región industrializada, Fernando, por los jóvenes, por supuesto que no, por nuestros ancianos, por supuesto que no, por la clase política, los hombres que gobiernan América Latina no son capaces de pedirle a esos países que vienen a los nuestros que nos uh, retribuya lo que sea, la reciprocidad, el cambio, que es la tecnología y el desarrollo. Y no solamente que nos compren. Claro, nuestros exportadores, benditos, felices, siguen ganando. Y ellos se siguen llenando los bolsillos y por eso también se acumula esta suerte de hartazgo tenemos que buscar un equilibrio el equilibrio es la partera de lo justo la equidad la equidad no necesariamente tiene que ser igualdad pero es lo justo lo que a cada uno le corresponde entonces los jóvenes no están viendo lo justo mira Chile una clase media que no tiene ni para ir a una clínica a un hospital ni para educarse que la educación en Chile es carísima entonces por un hartazgo en el caso de Guatemala es, los jóvenes salen porque en, en el presupuesto no aparecen para nada, no están los jóvenes están las pistas, las carreteras los edificios, que está bien pero en la vida también hay prioridades y el eje social, Fernando la persona humana ahí está el pensamiento social, uh -huh. por ejemplo el pensamiento social cristiano que siempre me ha permitido enarbolar el punto en medio, el eclecticismo, entre lo que nos pueda dar la derecha, que tiene cosas buenas, y lo que nos pueda dar la izquierda, que también tiene cosas buenas. Busquemos un punto medio. Eso, por ejemplo, la constitución peruana lo tiene consagrado. Sin embargo, no se materializa, no por la constitución, sino porque todavía falta que haya esta, este sinceramiento por parte de nuestros actores visibles, tenemos que seguir profundizando. El Perú no tiene la realidad de Chile. Las desigualdades en Chile son evidentes, ostensibles, eso está claro. Pero el Perú necesita su oportunidad. Y la mejor oportunidad para el Perú, Fernando, es que se invierta realmente en educación. Lo demás no servirá de nada porque si no invertimos en los jóvenes de mañana, los de hoy ya están presentes saliendo a las calles, pero los de mañana... Esos de mañana también van a volver al mismo escenario de la protesta. Tenemos que hacer que el Perú sea un país cualitativo, con gente cualitativa. Somos un país de enormes posibilidades. Tenemos mucho talento en el Perú. En nuestra sierra, un talento extraordinario, en nuestra selva. Utilicemos todo eso. Entonces, ahí está el tema central. Por eso es que los jóvenes hoy día, Fernando, con el internet, con el celular, se comparan. Se comparan con los de Estados Unidos, con los de Europa, con los de otros continentes. Es evidente que en esa comparación es más rápido que solamente mirarse al espejo como lo hacía la bruja que quería condenar a Blancanieves. No, aquí tenemos que ir al tema central. Y el tema central es que nuestra clase política mire a los jóvenes que son la base estamentaria, las columnas vertebrales de la patria y hay que comprenderlos y no como 
salen de vez en cuando los políticos buscando cada uno sus, sus intereses. Ahí está el tema central, Fernando. Si no hay eso, lamentablemente no vamos a ver sino estas salidas, la, 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 el levantamiento, la primavera de los mozos que estamos, que está, estamos viendo en nuestra región, debe ser la única vía para que nuestra clase política esté alertada y repare y corrija. Hay que corregir. Nadie puede sentirse mal en hacerlo. Y entonces vas a ver tú, Fernando, que vamos a encontrar una sociedad distinta. De lo contrario, me da mucha pena decirlo, pero los jóvenes seguirán saliendo a las calles porque están llenos de energías y mientras no vean posibilidades, evidentemente uh -huh. se van a quejar. Tenemos que comprenderlo y ese es el camino. Lo entendemos, lo entendemos así. Tomar. Miguel Ángel, regresando a Guatemala, ¿cómo puede terminar esto? Porque están pidiendo la salida... Del, del, del presidente las imágenes eh, altas de drones o, o elevadas que daban las cámaras no decían decenas ni cientos a, hablaban de miles de personas llenando plaza la plaza del congreso para 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 protestar se ha dado marcha atrás en el presupuesto se ha anulado pero eso a dónde puede llegar ahí están los riesgos fernando eh, comprenderás que nadie puede aplaudir quemar un, un palacio legislativo, el Congreso, nadie puede aplaudirlo y seguramente que ahí han habido infiltrados. Eh, la ira colectiva ha escalado y quiere que el presidente Yamate deje el poder y esto puede desbordar. Y en estos casos, cuando ya sabemos que ya no son solamente los jóvenes, sino también los infiltrados, porque tenemos que, cuando se reflexiona este tema, tiene que ir de la mano, Fernando. Y el Estado, en Guatemala, en Chile, en Perú, cuenta con un aparato coercitivo y coactivo que se llama Policía Nacional, Carabineros o la Policía eh, en Guatemala. Eh, ¿Por qué? Porque tenemos que buscar que el orden prime... El orden social es muy importante, sin eh, menoscabos ni utilización del abuso del derecho y que exacerba evidentemente la participación de las fuerzas policiales. Tenemos que buscar equilibrio, pero eso tiene en lo inmediato, control social. Cuando se produce una situación que se empieza a ir de las manos, tiene que haber control social, Fernando. Y el control social en un país lo tiene la Policía Nacional en el Frente Interno y las Fuerzas Armadas en el Frente Internacional. Y en la excepcionalidad para un Frente Interno, como el caso de Guatemala, eh, evidentemente las Fuerzas Armadas pueden intervenir. Acá también pasa igual. En una excepcionalidad, un estado de emergencia también, o estado de sitio también intervienen las la Fuerzas Armadas. ¿Pero en tú qué? ¿Estás pidiendo, tú estás pidiendo que repriman? Lo que te estoy diciendo es que frente a una situación donde hay desborde, uh -huh. lo que tiene que haber es control social. Pero ojo, el control social tiene que ser un control para evitar que los anarquistas sigan incendiando el aparato del Estado y, e identificando, identificando, y de tal manera que a la par se vuelva una mesa de negociación, porque si no los jóvenes van a sentir que es un acto represivo, una mesa de negociación donde la iglesia, que ha jugado un papel muy importante en América Central y en Guatemala también, mm. intervenga y los jóvenes estén representados, entonces así entenderemos que no es un acto represivo, sino control social, pero con negociación, que es lo que no se ha hecho en otros lugares. Es la única manera de poder aquietar, bajar eh, estos decibeles eh, que estamos viendo, donde seguramente los que más están eh, llegando, llevando esto a esta fase ya de violencia extremis, a mi juicio siempre son los infiltrados que nunca faltan, están siempre allí queriéndose confundir con los jóvenes. Ahora, eh, una final, un comentario y me gustaría escuchar tu opinión. 
de, de, de Perú, básicamente, ¿no? Eh, se habla y se comenta de un 5% que es el sector más de derecha extrema peruana que quiso tomar el, el control en el país. Por el otro lado, ese 5% denunciaba al otro 95% de terruqueo, lo cual eh, lo terruqueaba en realidad, y eso no es verdad, es muy difícil, y la, la cantidad de jóvenes que salieron a la manifestación ni siquiera vivieron en la época del, del terrorismo en el país. Que puede haber gente con esas ideologías, puede haber, eh, nunca, nunca, nunca es raro eso, que haya ese ese pensamiento, pero fue bien, bien creo yo, controlado eh, y, y, y pudo desembocar en, en las manifestaciones y reclamos que se hicieron en el país. Todo hace indicar de que mucho de lo que sucedió con la violencia policial, las detenciones y otros, hasta fueron provocados por los informes de televisión el día de ayer y una respuesta extrema no solamente con gases lacrimógenos, sino con esas eh, balas de canicas y otros que, que arrojaron generando las, las dos muertes, lamentablemente cuando ese control social de que tú hablas pudo haber sido desarrollado de otra manera más inteligente para no caer en estas situaciones que se vieron en nuestro país y lamentar dos muertes y muchos heridos. Hubo, en mi opinión, hasta violaciones a a derechos humanos que tienen que ser investigadas. Pero, pero todo eso tiene que tener eh, y ha tenido una, un, una, un plan de crisis de la clase política, porque se fueron al extremo y poco a poco han ido cambiando hasta que se, se han ubicado, en, digamos, en el nombre de Sagasti, que tampoco es un hombre de izquierda, digamos, es un centro moderado, y ahí se ha ubicado, pero sigue todavía un conjunto de intereses abajo que es el Congreso de la República, que cada uno dispara ahí como mono con metralleta y que ideología o formación política hay muy poca, de yo soy de, 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 de tendencia liberal o progresista, etcétera, etcétera. No, es básicamente sus intereses particulares y hasta personales, diría yo. Eso nos ha llevado a una situación muy... Muy incómoda todavía porque el debate no está en Sagasti, el debate es cómo vamos a seguir cambiando este país, ya quizás sin salir de calle, sino hablándolo acá en el escritorio, en la mesa, con diversos actores. Y no solamente el país es Lima, el país es todo el Perú, que incluye todas sus regiones y su diver gran diversidad. ¿Cómo logramos sociedades más justas, de más oportunidades? con muchas cosas que hay sobre el tema y que a veces no se han querido tocar. El derecho de la mujer, eh, los derechos de los ciudadanos, eh, el tema del medio ambiente, la distribución económica, etcétera, etcétera, que hay que empezar a tocarlas. Si bien quizás, y en mi opinión, no estamos preparados, creo que debe haber una constitución, pero con estos partidos no, no eh, con esta clase política no tampoco, pero este, hay temas que ya deben estar en la mesa para que cuando se toquen la población tenga una idea de lo que se está debatiendo y de lo que se quiere buscar con una constitución hacer de una nación. Efectivamente, Fernando, fíjate bien, la caída de Merino, que lo dije siempre, uh -huh. era un gobierno... Eh, eh, un proceso legal, pero sin nada de legitimación. El tribunal lo ha confirmado, legal, pero sin legitimación. Y hemos dicho que la legitimación era lo más importante. Pero la caída del gobierno de Merino, la caída de, del premierato de Antra Flores Arados, que es amigo mío, eh, me ha adherido a él, aún cuando cometió errores con un gabinete que todos hemos visto conservador de derecha, ese escenario, a mi juicio, ha sido la derrota de la derecha peruana. Uh -huh. O sea, tenemos que decirlo claramente. La derrota de la derecha conservadora peruana, en, que no fue capaz de poner en esos cuatro días un gabinete de ancha base. También eso provocó la mayor ira de los jóvenes. El gabinete que 
ha comenzado con el presidente Sagasti, evidentemente es un segundo momento, tampoco tiene un gabinete, digamos, de ancha base. Mm. O sea, eh, eh, tú dirás, ¿y por qué no hay revueltas contra el gobierno de Sagasti? Bueno, porque en los regímenes la persona también llena el equilibrio. Y se le ve un hombre, digamos, de consenso, apacible, en fin, y, y, y la circunstancia ha dado pase a que los peruanos con sensatez lo elijan en el Congreso para que lleve adelante los siete meses de la transición. Pero tú me preguntabas por la derecha, la derecha ha sido derrotada, ese es su gran mm. derrotero para las elecciones del 2021, seamos claros. Y la izquierda, la izquierda radical o la izquierda misma también ha sido derrotada. Aquí lo que estamos viendo es un punto medio, un centro. Y ese centro es el que definirá seguramente en estos siete meses una valoración por la gente, que no serán siete sino cuatro hasta el día 11 de abril, de cómo ven la gobernanza de un centro que pueda, digamos, en el presidente promover estabilidad, eh, tranquilidad nacional, etcétera. De todas formas, los jóvenes empiezan a identificar y ahí es donde surgen los otros jóvenes que tienen un discurso de cambio. Cuidado, tenemos que mirarlos bien, porque esos jóvenes con discurso de cambio se van a acabar a la clase política tradicional, pues, Fernando. Y esos jóvenes de cambio seguramente van a ser donde las grandes juventudes de Perú van a estar apuntando. De manera que aquí los que si son perdedores son la derecha y la izquierda tradicionales, de esas clases políticas tradicionales de siempre, dando paso a sectores intermedios de juventudes, de centro, centro derecha, de centro izquierda, que en realidad quieren un Perú diferente. Y por eso es que esa es la lectura que yo concluyo de lo que le acaba de pasar en estos últimos 12 días, 10 días a nuestro país. Uh -huh. Fíjate tú cómo se mueve tan rápido la intencionalidad, la orientación del público, de la gente, como consecuencia de los errores de los rostros de siempre uh -huh. que no hicieron lo que correspondía por el Perú en el momento que les tocó llevar adelante a la nación. Ahora, eh, hablamos de centro, pero no siento los jóvenes en el centro, o sea, sí un centro, pero un centro con un cambio, o sea, eh, no me pongas ni en la extrema derecha ni en la extrema izquierda, está bien, el joven tampoco quiere que, ni que lo terruqueen, ni que le digan anarquista. No, no está en eso. Puede haber sectores pequeños que están en esa posición. Pero el gran universo está en un, en un tema de... Ya, yo he protestado, pero yo quiero cambios. Cambios. Está bien. Tú me mencionas la palabra centro, que quizás creo que en el pensamiento del joven no encaje. Pero digámoslo, centro con un cambio. Pero ese, esa palabra cambio bloca muchas sensaciones que los jóvenes pueden estar buscando en estos momentos cambio con oportunidades pero cómo genera esas oportunidades cambio en educación cambio lo que hemos visto en salud que muchos de ellos pueden haber perdido familiares, adultos y no quieren llegar a esas situaciones cambios en la distribución económica cambios en el medio ambiente cambios en la relación con la la minería extractiva que no le da valor agregado a sus productos cambio, incluso en la modificación de la agroexportación, cambio en todo ese sistema, pero qué cambios hasta dónde, no quiero ser radical, no quiero irme hacia ningún otro lado, pero yo necesito hacer un cambio porque eh, se producen muchas injusticias en este sistema. A eso me refiero, Fernando, cuando hablo del centro, los jóvenes de hoy ya no están promovidos por ideologías, las ideologías, los jóvenes de los años 60 o 70 eran de izquierda o de derecha, ideologizados. Los de hoy salen a la palestra no por un tema ideológico, sino justamente por estas necesidades que ya has referido y que el Estado no ha cumplido. Por eso que son jóvenes que 
no se van ni a la izquierda ni a la derecha, sino están buscando realmente la orientación para que sus necesidades sean cumplidas y ahí es el eclecticismo de la filosofía, el eclecticismo. Y los jóvenes, estoy persuadido que es lo que quieren. Y más allá de izquierda o de derecha, que ya dije que la tradicional izquierda peruana y la tradicional derecha peruana han sido lapidadas en los últimos años y en los últimos meses y semanas, los jóvenes de hoy en realidad están buscando... Una, un discurso de innovación, un discurso del, del cambio en la praxis, no en la filosofía ni en la ideología, en la realidad concreta, inmediata, que le alcanza al joven para que el fin de semana se pueda ir al cine, para que se compre un pollo a la brasa, para que se pueda el lunes comprar una buena laptop, eso es lo que quieren los jóvenes al día de hoy, instrumentos claros y concretos. Y en consecuencia, eso supone pues que un ajuste en la economía para que puedan pensarse en ellos. Eh, estos jóvenes que gran parte de, de los, los nuestros trabajan a tiempo partido, eh, con sueldos eh, mínimos que a veces no les alcanza para nada. Esas son las cosas que tienen que vivificarse en este cambio, que es lo que los jóvenes quieren, más allá de los del pasado, que eran promovidos por ideologías. Hoy día son del realismo político y del pragmatismo político. Por eso te decía que es muy importante que se invierta en partidos políticos de verdad. Mm. El único partido político que aquí tenemos hasta ahora conservado con sus altibajos, es el APRA, tenemos que decirlo con sus, con sus cuatro nombres, es el APRA. Y, 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 y no, no, incluirías a, ¿No incluirías a Acción Popular o el PPC? Está, bueno, sí, pero es que pasa, Acción Popular y el PPC en realidad eh, en el camino han ido perdiendo esa fase central que los ha eh, configurado en el tiempo. Eh, eh, es verdad... Eh, de no haber mencionado a Acción Popular y al Partido Popular Cristiano, que en estos momentos están pasando serias crisis, mm. serias crisis. Pero yo te hablo de un partido histórico estamental, y no porque mi abuelo haya sido aprista y mi madre trujillana, que lo es. No, yo no soy aprista, te lo digo, porque solamente leyendo clases de Estado y Nación de Julio Cochler te das cuenta de lo que ha significado en el proceso histórico, por ejemplo, un partido político como el APRA, o un partido como el Partido Comunista de José Carlos Mariátegui, que en el tiempo también eh, tuvo su rol importante. Partidocracia para países adolescentes es vital, Fernando. Nuestras naciones son países adolescentes con democracias adolescentes. Tenemos que allí forjar partidos políticos para que sean canteras, como a la UI Alianza, el cristal que le dan, el voice que le dan jóvenes deportistas, las canteras políticas que forman a los futuros políticos, no esos políticos de última hora que se suben al carro y quieren chapar y dicen, como es la nuez, eso es lo que no queremos. Ya, pero, 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 la pero, pero la analogía no es tan buena, o sea, yo siento canteras del Barcelona. De alianza al boy, son puro cacho, nada más ahí que sale. Bueno, tú sabes mi nacionalismo, cómo quiero mi patria y, y a los jóvenes de nuestro país. Un abrazo, Miguel Ángel, gracias por acompañarnos hoy, para empezar la semana. Encantado, buenos Muchas días. Muchas gracias, Adiós. Miguel Ángel Rodríguez Mackey nos acompañaba el día de hoy aquí en Radio 1 con un comentario. Empezamos con Guatemala, hemos hablado de lo que ha pasado en nuestro país. Creo que...